কি ব্যাপার দেড় ঘন্টা যাব তো আমি এখানে এক একা বসে আছি না কোনো কথাবার্তা বলতেছেন না আমার ঘুমটাটা একটু তুলে আমার মুখটা দেখলেন আর একটু কি ড্রেস পরছেন কালো রঙের জীবনে কখনো দেখছেন নতুন বর এরকম কালো জামা কাপড় পরে বিয়ে করতে যাই দূরে দাঁড়ায় আছেন কেন কাছে আসি খাবারদার আমার কাছে আসার চেষ্টা করবেন না আমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করবেন না কি বলতেছেন এসব আপনি আমার স্বামী আমি কেন আপনার স্পর্শ করব না আপনার স্বামী খাতা কলমে হতে পারি কিন্তু মনে প্রাণে বাস্তবে আমি একজন চিরকুমার মানে কি বলতেছেন এসব চিরকুমার মানে আমি মনে প্রাণে সিদ্ধান্ত নিছিলাম যে আমি চিরকুমার থাকব কোনোদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না আমার মা কিছুদিন আগে হার্ট অ্যাটাক করে ডাক্তার বলল আবার যে কোনো সময় আমার মা হার্ট অ্যাটাক করতে পারে আমার মার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমি বিয়ে করেছি কিন্তু আমি মনে প্রাণে একজন চিরকুমার আপনি সব কি বলতেছেন হ্যাঁ আমি ঠিকই বলতেছি আপনি যদি আমার সাথে সংসার করতে চান তাহলে আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবেন কথা বলার প্রয়োজন থাকলে বহু দূর থেকে ইশারায় বলবেন আনলে জোরে লাউড স্পিকারে বলবেন কিন্তু কাছে আসার চেষ্টা করবেন না খাতা কলমে আপনার জামাই কিন্তু মনে প্রাণে আমি চিরকুমার আছি থাকবো চিরকাল নগদ থেকে পল্লী বিদ্যুতের পোস্ট পেইড বিল দিন চার্জ ছাড়াই ফ্রিতে स्त्री অভদ্রতা দেখছেন কি এরপর থেকে আমি চিল্লা পাল্লা শুরু করব চিল্লা পাল্লা করে সমস্ত গ্রামের মানুষ এক জায়গায় করব তখন দেখবেন ভদ্রতা কাহারে বলে করেন চিল্লা পাল্লা করেন আপনার গলা আছে আপনার মৌলিক অধিকার এটা আপনি চিল্লাইতেই পারেন কিন্তু আমার মনে হয় এটা গলা ভাঙা চারা আর কোনো লাভ হবে না সারা গ্রামের মানুষ কেন সারা পৃথিবীর মানুষ যদি বোঝায় আমাকে আমি তো বুঝবো না আমি যা বোঝার বুঝছি আমি চিরকুমার ছিলাম চিরকুমার আছি চিরকুমার থাকবো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানিজ্যত গেলে মানিজ্যত পাওয়া যাবে ইদানিং মানিজ্যত টাকা পয়সা দা কিনা যায় তুমি জানো কিন্তু আমি একজন পুরুষ আমার যদি পুরুষত্ব হারা যায় ওটা আমি কিন্তু পাবো না মা কলজার টুকরা তুই কানলে আমার মাথা ঠিক থাকে না কি হয়েছে আমার একটু খুললা ক আব্বা আপনার জামাই নাকি চিরকুমার তা তো সমস্যা কি বিয়ের আগে সবাই চিরকুমার থাকে বিয়ের পরে না পোলাবেন বিবাহিত হয় আব্বা আপনি বুঝতেছেন না কেন সে বলছে বিয়ের পরেও 
ওনাকে সে জিরো কুমার থাকবে সে আমার সাথে কথা বলে না আমারও তার কাছে যাইতে দেয় না বাসুর ঘরে আমি একা একা বসে কাঁদছি আর মজার কাপড় খাইছি হাই হাই কসকি সর্বনাশ কার কাছে আমি আমার মায়া বিয়ে দিছি আমি আইতাছি ওর মাথা থেকে কিভাবে চিরকুমারে ভূত নামাই দেয় এটা আমি ভালো করে জানি আব্বা আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসেন আব্বা আমার মনে হচ্ছে সন্তানটা কাষ্টেছে আমি মনে আর বাঁচুম না আমি মরেই যাব আব্বা মারে তুই পাগলামি করিস না তুই তো দমটা একটুখানি আটকে রাখ আমি এখনি আইতাছি তুই কেন কান্না গাড়ি করতেছস কান্না গাড়ি করবে তো ওরা ওরা তো টের পায় নাই কার মায়ের জীবন নিয়ে চিনি মিনি খেলতেছে আমার নাম মীর জাফর সব কিছু তে আগুন লাগাই দিমু আমি কোনো অসুবিধা নাই আমার সংগঠনের অনেক ছেলে পেলে আছে আর আমার গ্রামের মধ্যে প্রচুর পুকুর সেখান থেকে বালতি দিয়ে পানি দিয়া সব নিভাই দিবে আর ফায়ার সার্ভিস তো আছে দুইটা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন আমার গ্রামের মধ্যে আছে এই মিয়া তুমি চুপ করো তোমার এত বড় সাহস তুমি আমার মেয়ের বাসার রাতে একা একা বসে রাখছো ভদ্র লোকের বাসা আমার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠীর একটা সম্মান আছে এখানে ভদ্রভাবে কথা বলবেন চিল্লায় কথা বলবেন না প্লিজ ঠিক আছে আমি ভদ্রভাবে বলতেছি বিয়াইন এক বছরের ভিতরে আমি নাতি নাতির মুখ দেখতে চাই উহা আমার দ্বারা কখনো সম্ভব না আপনার যদি একান্ত ইচ্ছা হয় যে নাতিপুতির মুখ দেখবেন তাহলে তিমখানা থেকে ছেলে পেলে এনে দেখতে পারেন আর আমার পক্ষে এক বছর কেন জীবন নাতিপুতির মুখ দেখানো সম্ভব না কারণ আমি চিরকুমার ছিলাম আছি থাকবো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আই মিয়া তুমি কিসের চিরকুমার তুমি যদি মিয়া আমার মায়ের জামাই না হয় তা একটা থাপ্পড় দিয়ে তোমার সব করে যা থালা দিতাম আপনাকে আবারও বলতেছি আপনি আসতে কথা বলেন ভদ্রতার সহিত কথা বলেন কারণ আমার সম্মান আছে আমি একটা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আর যদি না থাকে আপনি তাকে নিয়ে যেতে পারেন আর আমার মার শখ ছিল ছেলে বউ দেখবে দুদিন সে ছিল বাড়িতে দেখেছে এখন তার হাউস মিঠে গেছে আপনি সেগুলো নিয়ে যেতে পারেন আমি দেখতেছি তারপরে আমি আইসা তোমার দেহুম বিয়াইন আপনার দেহুম মারে তুই এনে থাক আমি ওই ঘটক রাখি দেখ খাইতেছি এই গ্রামে এত পোলা থাকতে তুই একটা চিরকুমারের সাথে আমার মায়ের বিয়ে দিলি কেন তুই জানোস না যে চিরকুমার মায়া মানুষের কাছে ঘেসে না জানতাম তো ভাই কিন্তু বিয়ে সাথের বিষয় তো বেশি চাপা মার থেকে আসল কথাটা ভুলে গেছিলাম ওই সময় মনে ছিল না আমার মায়ের কি হবো জোর করে হইলেও স্ত্রীর মর্যাদা আমি আদায় করব জোর করে কোন লাভ হবে না আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি চিরকুমার ছিলাম চিরকুমার আছি खान আপনি আগে খান আর যদি না পারেন আমার দেন আমি আগে শুরু করি তারপর আপনি খান অনেকদিন পর আজকে ছাড়ো না এই মেয়ে কে তুমি হাত ছাড়া বলছি চিনলাম না কে তুমি কে আমি কে চিনতেছেন না না 
আমি বিলকিস আপনার পুরনো প্রেমিকা ও বিলকিস তোমার তো মানে এত চেঞ্জ আমি তো কল্পনা করতে পারি নাই এরকম একটা স্লিম মেয়ে এরকম মোটা হয়ে গেছো মানে কি ঘটনা চিনতে পারি কি কি হয়েছে কি সেটা বলো আপনি কেন আমার সাথে এত বড় বেমানি করলেন কেন আমার সাথে মিথ্যা কথা বললেন কি সব উল্টাপাল্টা কথা বলো তোমার সাথে মিনিমাম পাঁচ থেকে সাত বছর পরে দেখা হয়েছে তোমার সাথে আমি কিভাবে বেমানি করলাম বলো কি বেমানি করছেন না আমি আপনাকে আমার জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসতাম হ্যাঁ ভুলে গেছেন এগুলো আপনি তো আমার ভালোবাসার পাত্তাই দিলেন না আপনি বলছেন আপনি নাকি বিয়ে করবেন না চিরকুমার থাকবেন চিরকুমার থাকবেন কই তাহলে এখন বিয়ে করছেন কেমনে নামের বিবাহ করছি কাজের বিবাহ না যেভাবেই হোক বিয়ে তো করছেন হ্যাঁ এখন আমাকেও বিয়ে করতে হবে আপনার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য যদি আমার সতীনের সংসার করা লাগে আমি তাই করব আর তাছাড়া গত বছর আমার স্বামী মারা গেছে আমি এখন সিঙ্গেল সোনাবেল কেস আমি একটা বিয়ে করেছি নামে মাত্র শুধু মাকে খুশি রাখার জন্য কিন্তু মনে প্রাণে আমি এখনো সিঙ্গেল অবিবাহিত আছি ছিলাম থাকবো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ধরনের বিবাহ নামক জঞ্জালের মধ্যে আমি নাই সমস্ত নষ্টের গোড়া হলো সামাজিক ব্যক্তিগত সব জায়গায় এই বিবাহ নামক বন্ধ নেই সমস্যা সৃষ্টি করে সুতরাং উহা আমার দ্বারা হবে না তুমি মনে রেখো আমি পড়লাম আমি কোনো কথা শুনতে চাই না এখনই আমাকে বিয়ে করতে হবে চলেন কাজী অফিসে শোনো বিলকিস না আমি তোকে তুই করে বললাম শোন বিলকিস আজ থেকে আমি তোর সাথে সম্পর্ক করব এই জন্য তোর সাথে আমার সম্পর্কটা হবে তুই তো করি আজ থেকে তোর সাথে আমার সম্পর্ক হবে ভাই এবং বোনের তুই আমার বোন আমি তোর ভাই কথাটা সবসময় মনে রাখবি এতদিন পর এরকম না আল্লাহ মাথার পর গজব দিবে টাটা দেব হ্যাঁ আমার সাথে এরকম বেইমানি আমি দেই খানব মারে তুই আর কাদিস না তোর কান্না আমি সহ্য করতে পারতেছি না আমার বুকটা ফাইরে যাইতেছে আব্বা আপনি থামেন আর মিথ্যা সান্তনা দিয়ে না আমারে আজ কতদিন হয়ে গেল আপনি কোনো কাজেরই না কোনো কিছুই করতে পারেন নাই মির্জাফরের মায়া হিসেবে পরিচয় দিতে আমার কোনো লজ্জা লাগতেছে আপনি একটা কাজ করেন আপনার মির্জাফর নামটা বদলাইয়া মির মদন রাখেন সেটাই ভালো হইবে বুঝছি মা তুই আমার উপর রাগ করে আছিস এই নে তেল घुरे আপনি আমার অনুমতি ছাড়া ঘরে ঢুকছেন কেন কেন ঘরে ঢুকছেন এক মিনিট জাস্ট এক মিনিট একটা জরুরি কথা বলবো শুনেন না মানে আমি দূরে বসে দূরে দূরে ইয়ে বাপ আপনাকে একটা কথা বলতাম কথাটা রাখবেন আপনাকে আমি বলে দেই কথাটা বলবেন যদি রাখতে পারি রাখব আর যদি না রাখতে পারি আগেই বলে দিচ্ছি এক সেকেন্ড এখানে বসতে পারবেন না আপনি যদি আমার কথাটা রাখেন আমি কথা দিতেছি আমি জীবনে কোনোদিন আপনার সামনে আসবো না আপনার থেকে দূরে দূরে থাকবো আপনি যেটা বলবেন আমি সেটা শুনবো আপনার সাথে আমি কোনো কথাও কমু না ঠিক আছে বলেন কি কথা আমি রাখতে পারি কি না শুনি ইয়ে মানে আপনার চুলগুলো না খুব সুন্দর সিল্কি সিল্কি মন চায় আপনার চুলের মধ্যে একটু হাত দিই আমি আপনার মাথার চুল একটু হাত দেই মাথায় হাত দেওয়ার তো প্রশ্ন ওঠে না মেয়েরা আমার মাথায় হাত দিবে কেন তারা মাথায় হাত দিলে আমার সমস্যা হয় আমার মাথা গরম হয়ে যায় শোনেন আমি হাত দিলে আপনার মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে এত মাথা ঠান্ডা করার কোনো দরকার নেই আপনাকে আমি না করছি আসার জন্য আপনি এখান থেকে যান শোনেন আপনি যদি আপনার মাথায় হাত দিতে না দেন আমি কিন্তু জোর করে হাত দিব হ্যাঁ চোরাচুরি তো করবেনি 
জোরাজুরি করাই তো আপনাদের স্বভাব ডাকাতের বংশধর কোথাকার আমি ডাকাতের বংশ হ্যাঁ আপনি নিজেই বলছেন আমরা যখন আপনি ডাকাতের বংশই কইলেন আমি এখন আপনার সাথে ডাকাতি করব আমি বারবার বলছি আমাকে স্পর্শ করবেন না মেয়ে মানুষ থেকে আমি দূরে থাকি তারপরও আপনি এসে আমাকে স্পর্শ করতে চাইছেন লজ্জা নাই শরম নাই আমি জানি মেয়েদের লজ্জা শরম বেশি কিন্তু আপনি তো বিন্দু মাত্র লজ্জা শরম নাই আমি বলে দিচ্ছি আমার যদি আপনি আসেন আর যদি আমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করুন একদম গলার টিপে একদম মেরে ফেল আমি বুঝতে পারছি আপনার সাথে আমার আর ঘর সংসার হবে না আর আমি যখন আপনার সাথে ঘর সংসার করতে পারবো না কাউরেই করতে দেব না मालिका हमेरा আরে ঘর থেকে বাইর করে দাও জলদি না লেকিন তো আমার যে কোন সময় জানে মারে ফলাইবো মা বাইর কোন না লাগবো না ও নিজেই চাই লাগিছে হ্যাঁ নিজে বাইরে গেছে মানে মানে কি ওর বাপে ওরে লগি করে নিয়ে গেছে গাগো বাড়ি যাওয়ার আগে কই গেছে ওই তল লগে আর সংসার করব না কয়দিন পরে ডিভোর্স লেটার পাঠায় দিব সত্যি বলতো সোমা বিশ্বাস না হইলে সারা বাড়ি খুঁজা দেখ ওনাহানে বৌরে পাস কি না থাক সুখে থাক তুই মহা সুখে কয়দিন পর যখন আমি মরে যাবো তখন তুই আরও সুখে থাকিস চির কুমার সংগঠন নিয়া কিরে বনটি আমার এবার তুই বুঝলি যে আমি মনে প্রাণে একজন চিরকুমার আমার বউ তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে এ থেকে কি প্রমাণিত হয় ইহাই প্রমাণিত হয় আমি চিরকুমার ছিলাম চিরকুমার আছি চিরকুমার থাকবো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আশিক ভাই আপনি কাজটা খুব খারাপ করছেন আপনি জানেন আপনাকে ভালোবাসতাম বলে আমি আমার স্বামীকে পাত্তা দিতাম না কোনোদিন তার সাথে ভালোভাবে একটু কথাও বলি নাই কিন্তু জানেন লোকটা মারা যাওয়ার পর সে যে আমার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখন বুঝতেছি আসলে মানুষ যখন থাকে আমরা তার অভাব বুঝি না যখন মারা যায় তখন আমরা সেটা ফিল করি সেটা বুঝি এখনও সময় আছে আপনার বউ আপনারে ডিভোর্স দেওয়ার আগে আপনি তাড়াতাড়ি যায় তারে নিয়ে আসেন অসম্ভব উহা আমার দ্বারা হবে না আমি তো স্বয়নে স্বপনে শুধু এটাই চিন্তা করতাম ভাবতাম এই চঞ্জল কবে আমার বাড়ি থেকে যাবে আমার ঘাট থেকে নামবে আসলে আপনি একটা মানুষ না জানেন আপনি একটা পশু আপনার প্রতি আমার যে ভালোবাসা ছিল এখন থেকে এই মুহূর্ত থেকে সেই ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেল আর আপনি যে কত বড় ভুল করছেন হারে হারে টের পাবেন এখনো সময় আছে বউটারে নিয়ে আসেন আশিক ভাই আগামী শুক্রবারে আমার বিয়ে আপনি অবশ্যই আমার বিয়েতে আসবেন এটা তো কি বলতেছিস পচা শামুকে তুই পা করতেছিস তোর কি পড়ে আছে তুই আমাকে সংগঠনের কি আমাকে সংগঠনের প্রচার সম্পাদক हाटतेसि फिर चलते समय तो बल शक्ति तक हमारे क्या देखो क्या देखना करब हेजन नहीं करते भाई
এই যে আমার দেখ সারাটা জীবন আমি একা একা কাটাই দিলাম বাপ মা মরার পর আমি কারো কাছ থেকে একটুটুকু সোহাগ আদর যত্ন ভালোবাসা পাইলাম না বিয়া বউ সংসার কিছু এলো না আমার জীবনে আমার যে কেউ বাপ বলে ডাকব তেমন একটা সন্তানও নাই মরার পর কবরে মাটি দেওয়ার মতো কোনো লোক নাই আমি একটা মানুষের ভালোবাসছিলাম তার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে তারপর থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি আর কোনো দিন বিয়া করবো না এখন আমি বুঝতে পারছি আমি কত বড় ভুল করছি শোন মানুষের জীবনে চলার পথে একজন সঙ্গীর দরকার হয় আর একজনের স্ত্রী থেকে ভালো সঙ্গী আর কেউ হইতে পারে না যা আসি বৌমারে ফিরাই নিয়ে আয় বিশ্বাস করেন আপনি যে বউ ডাক্তার আমারে দিছেন ওটা শুনে আমার পরানটা জুড়ায় গেছে আমি যদি সারা জীবন আপনার সাথে সংসার নাও করি আমার কোনো দুঃখ থাকবো না কিন্তু আমার দুঃখ থাকবো বউ আমি সারা জীবন তোমার সাথে সংসার করতে চাই আসলে আশা বিবাহটা আমার যখন বয়স হওয়া শুরু করে যখন আমার বুঝ হইতে শুরু করে আমার আশেপাশের অনেক ফ্যামিলির অনেক ধরনের ঘটনা দেখা বিবাহটা আমার কাছে একটা ভীতিজনক অধ্যায় হয়ে গেছিল আমি দেখতাম একটা সুন্দর ফ্যামিলি বাবা মা ভাই বোন নিয়া সুন্দরভাবে আছে শান্তিতে আছে যেই তারা বড় হইল ওই বাড়িতে বউ আসলো তারপর শুরু হইল বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ভাই ভাইয়ে ঝগড়া ভাই ভাইরে মারে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে কেস করে মা বাবারে বাড়িতে রায় না বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায় দেয় এইসব দেখার পরে মনে হইল বিয়ে না করলে তো এগুলো আর ঘটবো না ছোটবেলা আমার বাবা মারা যায় আমার মা আমার কাছে অনেক বড় আমি চিন্তা করলাম বিবাহ করার পরে আমার মারে যদি আমার বউ এসব কষ্ট দেয় আমি যেটা সহ্য করতে পারব না এরপরে আমি ডিসিশন নিলাম জীবনে কোনো দিন বিবাহ করবো না শুধু আমি একা না আমার গ্রামের আরও সবাই রে এই বিবাহ নামক ভয়ঙ্কর জিনিস থেকে দূরে রাখব এই জন্য আমি সংগঠন করলাম এখন আমার মন হইতেছে আসলে আমি জিনিসটা ঠিক করি নাই সব ফ্যামিলিতে সব জায়গায় তো এরকম ঘটে না আমি শুধু খারাপ দিকটাই দেখছি ভালো দিকটা হয়তো দেখি নাই আমি হয়তো আসি আমার যৌবন আছে আমি যখন বৃদ্ধ হব তখন আমার দেখবে কে আমার বংশ রক্ষা করব কে আর বিবাহ না করলে তো আমার ছেলে মেয়ে বংশ রক্ষা হবে না আর এই পৃথিবীর মানব সভ্যতা টিকা রাখতে হলে তো বিবাহ করতে হবে যখন দেখলাম যে আমার সংগঠনের সবাই আসলে আমার মতো সাথে এক না তখন আমার আরও বোধোদয় হলো আসলে আমি ভুলই করছি হাতটা সরাই ফেললেন কেন হাত ধরতেছেন ধরতে পারেন আমি তো আপনার বউ তুমি কি আমার সাথে আমার বাড়িতে যাইবা যাবো না কেন অবশ্যই যাব তুমি আমার স্বামী আমার তো সারা জীবন তোমার সাথেই থাকা লাগবে জামাই বাবাজি তুমি আইসো 
তোমরা দেখে আমি অনেক খুশি হয়েছি তোমার বাড়ির থেকে আমার মেয়েটারে যখন নিয়ে আসলাম এই কটা দিন আমার মেয়েটার যে কি অবস্থা চেহারা দিকে তাকানো যায় না খায় না ঘুমায় না কি যে একটা অবস্থা বাবাজি তুমি আমার মায়েরা আর কষ্ট দিও না আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তুমি করে সবসময় সুখে রাখে আনন্দ রাখে আমি ওরে এখনই আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছি কি বলো বিয়ের পরে তুমি প্রথমবার আমার বাড়িতে আইসো দু চার দিন থাকবা খাইবা তারপরে যাইবা আমি বিআইনরা এখনই ফোন দিতেছি বিআইন আইসো পড়বে চলো বাবা বাড়ির ভিতরে চলো নগদ থেকে পল্লী বিদ্যুতের পোস্ট পেইড বিল দিন চার ছাড়াই ফ্রিতে